城里盛传狼肉治百病，一两狼肉啊，值万金。嘿，爹，咱们这回啊，可就准备发大财吧。哎，爹，你干嘛呢？哎，这什么东西啊？降魔杵。降魔杵。这个能降妖除魔的。爹，您就别听别人胡扯了。这什么狼兽山上有狼怪，哼，这全都是假的，一点动静都没有。有动静就晚了。什么人？快出来！我住在中，装神弄鬼！真的有狼怪，我下山吧。你看，一头大狼。爹，爹，你看，终于中三圈套了。爹，看我的，上。城主，您是夔州城的代理城主，狼兽山上狼怪肆虐，真是草民亲眼所见。您看，肩带都被抓坏了，他生的像人又像狼，行径凶残可怕，我爹被吓得都下不了床了。还请少主、郡主为民除害啊！行了行了，什么东西像狼又像人的？切，我看你是喝酒喝多了吧。都给本少主听清楚，狼兽山上根本没有什么狼怪。如果真的有，你还能活着下山吗？少城主，城主摘星郡主爱惜百姓，怎么只有您不在乎老百姓的死活呢？混账！你的意思是，找我不如找马摘星是吗？难道你不知道现在夔州城到底是谁来做主吗？狼怪传说根本就是无稽之谈，本少主肯花时间听你在这儿把话说完，你就应该心存感激。来人呐！这个妖言惑众、扰乱民心的家伙，给我轰出去！慢着！最近狼怪传说传得沸沸扬扬，影响了百姓的生活，他们只是希望马府可以派人一探真假。给他们一个交代，如此敷衍了事，算什么代理城主啊？你，马杰西，放肆！难道你不知道现在夔州城由俊儿做主？哪有你这庶出的女儿说话的份儿？是，大娘说的是。摘星只是提醒哥哥，若是等爹回来，爹要是知道哥哥无视百姓的安危，不知道爹。会不会将代理城主的命令收回？马摘星，你敢威胁？这样
，娘跟你说，你爹宠爱她，别被她抓了什么把柄。坐下。好，马占星，那你又有何高见呀、啊？请少城主领军上山一趟，为百姓一探狼怪虚实。若是真有狼怪出没，还请少城主即刻下令封山，明令禁止吃狼肉、猎狼群的行径，保护百姓安危。草。恳请少主上山，一探虚实。怎么，少主是害怕了吗？你不是深信没有狼怪的吗？好，本少主会亲自带队上山一探究竟。如果狼兽身上没有狼怪，你该当何罪？若是没有狼怪，那岂不是一件可喜可贺之事？不仅消除了百姓的恐惧，爹也会以你为荣哦。好你个马占星，伶牙俐齿啊！多谢少主夸赞，妹妹我自愿与哥哥一同前往，替你壮胆，一起为民除害。哼，不必了，有你这颗灾星在，肯定没什么好事。那我就不妨碍我的大英雄哥哥上山除害喽。哼，少主英明，草民们感谢少主。以身犯险，为草民们做主。这里便是那少脸人看到狼怪之处，大家注意点。是。
你的狼娘亲、兄弟姐妹，还有狼朋友都走了，我可以下来了吗？会把我接住的。幸好我跟汪总管都学了一些药理，这迷魂香真好用，会使人产生幻觉，也会看到狼怪。封山以后呢，我就不用担心你和狼群被猎杀，也不用担心你们陷入陷阱，求救无缘啦。狼仔，我们认识一年多，多亏你聪明，虽然话还说不好。但已经能听懂我说的，孺子可教也。我听城里的老人说，十几年前狼兽山上有户人家，丈夫父亲赶考途中染病死了，不久妻子生下孩子后也难产过世，但那婴孩儿却下落不明。我猜想那孩子，会不会是被狼群养大的你啊？狼仔。听我说，我们是为了遏制吃狼肉的歪风，不得已我们才装狼怪吓人的。但从今天起，一切都结束了。你表现的不错，请你吃一颗糖葫芦。哎哎，我说的是一颗，一颗而已，还给我，还给我。山下有好多好吃的好玩的，还有你最爱吃的肉包子和烤鸡。明天，你陪星儿下山瞧瞧，好不好？狼仔，你听我说。有事儿啊！人很坏，没错，这个陷阱是坏人设下的，但是这并不代表山下所有的人都是坏人啊！哎，狼仔。你是人不是狼，你不能一辈子躲在山上，你总是要回归人群的嘛。如果你不试着接触人群，要怎么分辨好人和坏人呢？好吧，那你今天早点休息，明天我带你下山，我一定会证明给你看，世上还是好人多。早点睡啊